Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Сейчас я нахожусь на Токийской телебашне на высоте 150 метров. Из окна можно посмотреть. Город виден как на ладони. Видно, куда что указывает. Вот здесь есть такая вывеска вверху. Сейчас немного отсвечивает, потому что солнечно. Вот. Говорит, что 97 километров до горы Фудзи. Если ясная погода, то, конечно же, горы можно отсюда увидеть, но сейчас ее не наблюдается. Я пройдусь немного по кругу, покажу вообще, что здесь есть, что можно увидеть. Тут есть как и офисные здания поблизости, так и обычные жилые. Район достаточно дорогой, поэтому высот очень много. Смотрите, кого я увидел. Что-то мне как-то стало страшно находиться на этой башне. Я думаю, надо с нее побыстрее спуститься. Хоть это все предрассудки, но все равно создается такое впечатление. Тут на высоте 150 метров есть два этажа. Можно спуститься еще вниз. Мы обязательно спустимся. Там есть такой люк, через который можно вниз прям посмотреть. Иностранцев здесь тоже много. Все-таки это такое известное место, это примечательность. Вдалеке видно море, залив. Там вот можно посмотреть, там находится Удайба. Здесь написано. Удайба это насыпной остров, то есть он создан искусственно. Там находится одна из самых больших в мире Канранч, этих, одной из самых больших в мире колес обозрения. Также там находится музей будущего, где всякие роботы выставлены и последние изобретения. Храм с кладбищем. В Японии людей только кремируют, у них нет обычного погребения, как у нас. И поэтому там обычно содержатся вазочки с прахом и ставят достаточно хорошие такие памятники. То есть, в принципе, кладбище похоже чем-то на наше. Правда, это известный храм, поэтому кто угодно здесь не может себе купить могилу или ну, вообще не может купить это место. Это надо быть достаточно известным человеком, либо очень богатым. Вот, спустимся немного вниз, на первый этаж. Здесь вот есть лестница, и можно спуститься. Посмотрим там через стекло, вот такая дырка в полу, и там можно прям посмотреть вниз. Немного страшно, конечно, если особенно боитесь высоты, то, я думаю, будет достаточно жутко. Есть вот такое стекло. Даже вот Но оно достаточно маленькое, поэтому можно посмотреть побольше. Вот тоже достаточно большие такие здания. Не знаю, мне кажется, это не жилые дома, это, наверное, офис-центры какие-нибудь. Школа, как я понимаю. Старшая школа. Здесь можно поставить печать. В Японии любят собирать всякие штуки, поэтому они ставят печати известных мест, куда они путешествовали. Идут они, например, на какую-нибудь новую станцию, едут. Там тоже можно поставить печатку того места, куда они ездили. Выглядит все это вот так. Вот. 
И вот сама такая дырка в полу. Достаточно страшно. Японки говорят, что им страшно. Ну, они пересидели себя и смогли подняться. Вернее, взойти. А дети вообще ничего не боятся. Также тут делают платные фотографии. Достаточно дорого. Вот так вот выглядят примерно такие скатери башни. Вид из окна здоровский, но все-таки сюда, наверное, лучше приходить не днем, а когда уже станет темно достаточно, потому что все это очень красиво. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До встречи в следующих видео. Пока!